नमस्कार आज पोइटिक डिवाइसेस करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच और पोइटिक डिवाइसेस वेयर दे आर यूज्ड एंड व्हाई दे आर यूज्ड इन पोएम्स दे एनहांस द पोइटिक ब्यूटी विदाउट फिगर्स ऑफ स्पीच अ पोएम अ सॉन्ग बिकम्स अनअट्रैक्टिव अनप्लेजेंट नॉट गुड बट इफ वी वांट टू एनहांस इंक्रीज द ब्यूटी of language of poem we have to use figure of speech for poetic devices general poets use these in their poems to enhance the beauty so let's see what are or which are poetic devices when they are used first of all they are used in between lines statements stanzas so first figures of speech is alliteration alliteration hindi mein anurash anurash kya hai repetition of consonant sound consonant sounds ki jo repetition hai usko bolte hain anurash hindi mein anurash naam ka aur english mein alliteration bahut common use hoti hai to sabse aasan hai isse aasan mujhe koi lagti nahi ki ek hi word ki baar baar थी लेकिन वो वर्ड होना चाहिए कॉन्सोनेंट व्यंजन फॉर एग्जांपल आई सो सम सेल्स ऑन सी सो सो से सम से सेल्स से सी से 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 तो आई सो सम सेल्स ऑन सी सो इसको क्या कहेंगे इसको कहेंगे एलिट्रेशन सेकंड वन माय डियर डियर इज डेंजरस मैं आपको कह रहा हूं मेरा प्यारा डियर जो है वो बहुत डेंजरस है तो माई डियर डैड डियर इज डेंजरस तो ये क्या हुई एलिमिनेशन लिटल लक्ष्मण लाइक्स लीची तो लिटल एलिट्रेशन इज रिपीटेशन ऑफ सेम स्पीच साउंड बट द साउंड मस्ट बी कॉन्सोनेंट एलिट्रेशन क्लियर हो गया मुझे लगता है कॉन्सोनेंट साउंड को बार बार रिपीट करता है ये एलिट्रेशन लिटल लक्ष्मण लाइक्स लिची तो एलिट्रेशन रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड सेकेंड एसोनेंट्स यहाँ पर कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहे हैं एसोनेंट्स में रिपीटेशन ऑफ ओवल साउंड यहाँ ओवल्स रिपीट हो रहे ओवल साउंड एसोनेंट्स में रिपीटेशन ऑफ ओवल साउंड फॉर एग्जाम्पल हाउ इज योर काउ नाउ देखो हाउ ओ काउ ओ नाउ ओ हाउ इज योर काउ नाउ तो हाउ इज योर काउ नाउ क्या है रिपीट रिपीट हो रहे हैं क्या कॉन्सोनेंट्स तो यहाँ क्या बना एसोनेंट्स कोई डिवाइस बहुत रेयरली यूज होती है वैसे ही तो एसोनेंट्स हाउ इज योर काउ नाउ सेकेंड एग्जाम्पल द फैट कैट प्रेज है ये फैट कैट फैट कैट कौन सा नाइट सॉरी वो साउंड डी की सी पंडित जेल नेहरू की स्टेटमेंट से बहुत डी डी की सी तो ई ई ई थर्ड वन एसोनेंस में किसकी रिपीटेशन है वोवल्स का एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट का इसको हिंदी में बोलते हैं स्वर एकता स्वरों की एकता उसको बोलते हैं अनुप्राश थर्ड वन सिमिली सिमिली तो सबको पता है एज और लाइक उपमा उपमा अलंकार हिंदी में और सिमिली हो गई इंग्लिश में तो कंपेरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स दो जो एक जैसी चीजें ना होना उनका कंपेरिजन कर दी है सिमिली और इसकी पहचान क्या है इसकी पहचान है लाइक और एज आ जाएंगे इसमें क्या आ जाएंगे लाइक एज सो सिमिली में उपमा कंपेरिजन बिटवीन टू ऑन लाइक थिंग्स तो एक जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए अलग अलग चीजें लेकिन उनकी तुलना कर दी जाती है उसको बोलते हैं सिमिली में लाइक और एज मिलेगा सबसे आसान है जैसे लिव लाइक अर्मिट हर्मिट की तरह रहिए लिव लाइक आ गया आपने लाइक को देखना है या एज देखना है या आई सी लाइक अ बेबी मैं बेबी की तरह सोता हूं तो लाइक 
Ganguly is like a tiger. Saurabh Ganguly is like he played, he fought like a Bengali tiger. So Ganguly is like a Bengali tiger. Like a tiger. Ganguly is like a tiger. Like a tiger. Like तो सिमिली है और वाइट को डिलीट कर दिया तो मेटाफर हो जाएगा नेक्स्ट वन तो सिमिली में क्या करना है आपने कंपैरिजन करना है टू अनलाइक थिंग्स का दो बेमेल चीजों का कंपैरिजन सिमिली अब नेक्स्ट आ जाता है मेटाफर मेटाफर रूपक रूप दे दिया दूसरे का रूप दे दिया एन इंप्लाइड सिमिली एक अस्पष्ट सिमिली सिमिली दो अनलाइक चीजों का कंपैरिजन लेकिन मेटाफर एंड इंप्लाइड सिमिली इंप्लाइड सिमिली मींस एस स्पष्ट सिमिली स्पष्ट नहीं है वही बना देना लाइक like और एस दो देना बस यदि मैं यहां कहूं ले लूं या यहां कहूं चोर बंगाली इज लाइक अ टाइगर कहूं तो चोर बंगाली इज अ टाइगर लाइक को काटते हैं तो इज अ टाइगर यहां मेटाफर हो गया तो लाइफ इज अ ड्रीम यदि मैं कहूं लाइफ इज लाइक अ ड्रीम तो सिमिली हो गई और लाइफ को काट के लाइफ इज अ ड्रीम तो ये क्या हो गया मेटाफर फिर नेक्स्ट द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट कैमल जो है रेगिस्तान का डेजर्ट का जहाज है तो द कैमल इज अ शिप ऑफ इज द शिप ऑफ डेजर्ट तो कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट मींस लाइक और एज कर दिया वही बना दिया इंप्लाइड सिमिली कर दी तो मेटाफर फिर गांगुली इज अ टाइगर वही है गांगुली इज अ टाइगर गांगुली इज लाइक अ टाइगर सिमिली गांगुली इज अ टाइगर मैंने फिर अपोस्ट्रोफी फिफ्थ वन अपोस्ट्रोफी अपोस्ट्रोफी में क्या होता है डेड वंस को या जो एब्सेंट एब्सेंटीज हैं उनको कॉल करते हैं अपोस्ट्रोफी में वी कॉल द डेड वंस और द एब्सेंटीज अपोस्ट्रोफी अपोस्ट्रोफी मींस कॉलिंग द कॉलिंग सो इट कॉलिंग कॉलिंग द डेड वंस और एब्सेंटीज एब्सेंटीज फॉर डेड वंस को कॉल करते हैं किसमें अपोस्ट्रोफी संबोधन फॉर एग्जांपल ओ ओ ओ ओ यहां तो कंप्लीट है इसको क्या कहेंगे ओ ओ किसको कॉल कर रहे हैं एक्सप्रेशन को भी कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन ओ गांधी या नेक्स्ट एग्जांपल देखिए वो क्लियर हो जाएगा ओ गांधी कम एंड सी what happened to your country oh gandhi aaye dekhiye kya ho gaya aapke desh ko oh gandhi come and see what happened to your country to your india to yahan gandhi mara hua hai gandhi is dead gandhi nahi hai kahi lekin hum usko bula rahe hain call kar rahe hain is ka matlab hai hum dead ones ko ya absentees ko call kar rahe hain bula rahe hain ho gaya apostrophe ya ओ होली मैन ओ होली मैन ओ होली थ्रेट बुला रहे हैं एक्सप्रेस कर रहे हैं तो अपोस्ट होती क्या है कॉलिंग द डेडवंस और एक्सेंटेज डेडवंस को या एक्सेंटेज को कॉल करने को बोलते हैं अपोस्ट होती नेक्स्ट में आएंगे ऑक्सीमोर 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 अपोस्ट उल्टा जीरो द पास में और ये अपोस्ट होती को बोलेंगे संबोधन सॉरी बोल रहे थे अपोस्ट्रोफी संबोधन और नेक्स्ट है ऑक्सीमोरोन ऑक्सीमोरोन मींस अपोजिट वर्ड्स उल अपोजिट वर्ड्स टू कंट्राडिक या अपोजिट वर्ड्स दो विरोधाभासी शब्द उन्हें बोलते हैं ऑक्सीमोरोन फॉर एग्जांपल गुड बैड या ओरिजिनल कॉपी देखो गुड भी कह रहे हो बैड भी कह रहे हो एक कैरेक्टर होता है ना मूवीज में जो रिच पीपल से वेल्थ लूट लूट के पुअर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है पुअर में डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वो क्या होता है गुड बैड होता है लिटरेचर में डचेस ऑफ मालफी ड्रामा है ट्रेजडी है उसमें बोसोला एक कैरेक्टर होता है तो बोसोला को क्या कहें बोसोला इज अ गुड बैड कैरेक्टर उसको गुड भी कह रहे हो और साइड में उसको बैड भी कह रहे हो तो दो अपोजिट वर्ड्स हो गए ना गुड बैड कैरेक्टर तो ऐसे ही गुड बैड ओरिजिनल कॉपी जब कॉपी हो गई ओरिजिनल का क्या है ओरिजिनल हो गई तो कॉपी क्या है तो टू अपोजिट वर्ड्स टू अपोजिट वर्ड्स ऑक्सीमोर तो एक बार फिर देखेंगे सबसे पहले एलिट्रेशन रिपीटेशन ऑफ सेम स्पीच साउंड लेकिन साउंड होनी चाहिए कॉन्सोनेंट फिर नेक्स्ट आ गया आपके एसोनेंस इसमें रिपीटेशन सेम स्पीच साउंड होगी लेकिन वो इसमें होंगे वो वर्ड्स 
फिर सिमिली सिमिली एज और लाइक ध्यान रखना है बस कंपेरिजन करना है टू अनलाइक थिंग्स का नेक्स्ट आता है मेटाफोर मेटाफोर होता है इंप्लाइड सिमिली इंप्लाइड सिमिली होती है उलझी हुई सिमिली एस्पष्ट सिमिली जिसमें लाइक और एज खत्म कर देते हैं वही बना देते हैं फिर अपोस्टोफी अपोस्टोफी मीन्स कॉलिंग द डेड वन और एबसेंटेज अपोस्टोफी और नेक्स्ट है ऑक्सीमोन ऑक्सीमोन मीन्स टू अपोजिट वर्ड्स अब देखते हैं इसको एक सेवंथ पॉइंट है एंटीथेसिस देखो ऑक्सीमोरॉन में टू अपोजिट वर्ड्स एंटीथेसिस में टू अपोजिट स्टेटमेंट्स टू कंट्राडिक्ट या अपोजिट स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स होगी अपोजिट स्टेटमेंट्स होगी तो एंटीथेसिस है और वर्ड्स होंगे तो ऑक्सीमोरॉन है ये ध्यान रखना है तो फॉर एग्जांपल मैन थिंक्स गॉड लव्स मैन थिंक्स व्यक्ति सोचता है भगवान हंसता है मैं सोचता हूँ आज मैं ये करूंगा वो करूंगा भगवान हंसता है कि आज तो इसको मरना है तो मैन थिंक्स गॉड लव्स नेक्स्ट है मैन प्रपोजेज मैन तो प्रपोज करता है गॉड डिस्पोजेज भगवान उसको डिस्पोज कर देते हैं तो अपोजिट स्टेटमेंट हुई ना अपोजिट स्टेटमेंट मैन थिंक्स गोड लाफ्स मनुष्य सोचता है भगवान हंसता है इसका तो अभी एक्सीडेंट कराना है और मैन प्रपोजेज गोड डिस्पोजेज मैन प्रपोज करता है और गोड उसको डिस्पोज कर देता है तो एंटीथीसिस थीसिस एंटी होगी फिर से सुनेंगे ऑक्सीमोरॉन में ऑक्सीमोरॉन में अपोजिट वर्ड्स एंटीथीसिस में अपोजिट या कंट्राडिक्ट स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट उल्टी होंगी तो एंटीथीसिस वर्ड्स होंगे तो ऑक्सीमोरॉन और इसका उल्टा होता है विनोम वाक्य या कथन हाइपरबोले हाइपरबोले मीन्स हाइपर हो जाए जिसमें बढ़ा चढ़ा के कहना टू एग्जेक्रेट समथिंग टू एग्जेक्रेट समथिंग हिंदी में अति सहयोगी वो टेंथ में ही थी ना हनुमंत की पूछ में लगन न पाई आग लंका सिकरी जल गई कहीं निशा चल रहा तो इसको बोलते हैं हाइपरबोल हाइपरबोल मीन्स हाइपरबोल मीन्स टू एग्जेक्रेट समथिंग बढ़ा चढ़ा के कहना तो जैसे टेन थाउजेंड सो एट अलाउंस एक नजर में मैंने दस हजार देखे टेन थाउजेंड कोई देख सकता है टेन थाउजेंड को तो टेन थाउजेंड सो आई एट अलाउंस एक नजर में मैंने टेन थाउजेंड देखे एक नजर में तो एक ही देखा जाता है या टेन थाउजेंड कह रहा है या ही डाइड ऑफ ही वो हंसते हंसते मर गया तो भी कोई हंसते हंसते मरा है मरते हुए तो जब जान निकलती है चिल्लाते हैं चीखते हैं कराहते हैं तो एक्सप्रेट कर गए ही डाइड इतना थका हुआ हूँ कि वन ईयर तक अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है आपको यू हैव वन स्टैंड ये ईयर नहीं है ईयर होते हैं हमारे ये ईयर इट्स ईयर यह साउंड प्रेसिस और यह साउंड के कारण ही कॉन्सोनेंट साउंड के कारण ही आर एक्टर आर्टिकल नहीं तो एन आना चाहिए था ईयर होता तो ये ईयर नहीं है इट्स नॉट ईयर इट्स ईयर यह साउंड प्रेसिस यह साउंड्स यह साउंड्स तो यह है इसलिए आर तो फिर से देखिए मैं आई एम सो टायर मैं इतना थका हुआ हूँ कि आई वुड सी फॉर आ ईयर एक वर्ष तक मैं सो नेक्स्ट है नाइन ओनोमोटोपिया ओनोमोटोपिया मीन्स साउंड ऑफ समथिंग ठीक साउंड ओनोमोटोपिया मीन्स साउंड या नॉइस ऑफ समथिंग या समवन किसी की साउंड ओनोमोटोपिया मीन्स साउंड या नॉइस ऑफ समवन और समथिंग ओनोमोटोपिया साउंड ऑफ समथिंग इसकी हिंदी है ध्वनि सूचक ध्वनि है ध्वनि एग्जाम्पल है हिसिंग स्नेक स्नेक होता है ना तो ये क्या है ये ओनोमोटोपिया ओनोमोटोपिया में नोकिंग नोकिंग दो नोकिंग तो जो नोकिंग की वो जो टक टक की वो जो साउंड है ना आपकी कार है टी 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 तो व्हाट इज दैट टी टी या पी पी टी टी व्हाट इज दिस This is also onomatopoeia. Hissing snake, boom boom, boom boom, ya quack quack, quack quack, ya buzzing bee, buzzing bee, buzzing bees. वो करना नहीं आता मैं. ये 
बजिंग भी तो एक बार फिर सुनेंगे ओनोमोटोपिया ओनोमोटोपिया में साउंड या वॉइस ऑफ समवन या समथिंग किसी की आवाज जिंगलिंग बैंग रिंगिंग रिंगिंग बैल भी हो सकती है रिंगिंग बैल हिसिंग स्मेल बोम बो टी 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 पी 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 ये पी पी क्या है पी पी भी आपकी ओनोमोटोपिया है साउंड है पोइटिक ब्यूटी इनहेंस हो रही है यहां पे नेक्स्ट है पन पन मीन्स डबल डेलिंग डबल मीनिंग डबल मीनिंग ह्यूमरस वे में बोलते हैं आप इसको ह्यूमरस ह्यूमरस वे में इसको कहेंगे पन पन मीन्स डबल मीनिंग डबल मीनिंग मीन्स डबल डेलिंग एक शब्द के दो अर्थ हिंदी में होता है स्लेस स्लेस का मतलब होता है चिपकना एक शब्द के साथ किसी दूसरे अर्थ का चिपकना फॉर एग्जाम्पल आपका बेटा विदेश गया था आपके हस्बैंड या आपके फादर भी उसके साथ गए थे वो तो रोता है लेकिन वो बेटा आया नहीं तो आप अपने हस्बैंड या उस फादर से कहेंगे हाय रे मेरा लाल कहाँ है तो वो लाल क्या है हिंदी में देख ले तो उस एक लाल के तीन मीनिंग हो गए एक लाल तो प्रीशियस स्टोन मूल्यवान मोती पैसा सेकेंड लाल सन और थर्ड लाल हो गया लाल रंग कलर तो एक लाल के तीन कलर हो गए इंग्लिश में देखेंगे सी इज अ लाइट लेडी देखो लाइट जो वर्ड है यहाँ पे इसके डबल मीनिंग है सी इज अ लाइट लेडी का मतलब वो एक हल्की औरत है हल्की औरत है मीन्स वो ज्यादा मोटी नहीं है लाइट है हल्की है पतली है लीन एंड थीन है लाइट है लीन एंड थीन है और दूसरे में सी है सी डजेंट हैव गुड कैरेक्टर इसका मतलब वो अच्छी लेडी नहीं है उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो यहाँ क्या मीनिंग बने लाइट के डबल मीनिंग बने डबल मीनिंग मीन्स वन वन मीन्स डबल मीनिंग डबल मीनिंग मीन्स सलेज सलेज मीन चिपकना एक शब्द के साथ दो या दो से अधिक फर्क का चिपकना डबल मीनिंग ह्यूमरस वे में भी हो सकता है ही लाइज फॉर मनी एक लाइज होता है झूठ बोलना और एक लाइज होता है लेट जाना गिर जाना इसका मतलब है वो पैसे के लिए झूठ बोलता है या दूसरा मीनिंग वो पैसे के लिए मरता है वो पैसे के लिए गिरता है तो डबल मीनिंग डबल डेलिंग फॉर एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं कोई नोटिस है बच्चा कभी स्कूल आया नहीं एग्जाम के टाइम पे रिजल्ट पता कर रहा है टीचर से वो कह रहा है सर वट विल बी माई रिजल्ट तो टीचर कहेगा यू टॉप द क्लास तुम तो क्लास में तुमने टॉप कर दिया तो क्या है वो डबल डेलिंग है डबल डेलिंग का मतलब है तू तो फेल हो गया और दूसरा उस पर एक तरह से ये कह दिया कि वो टॉप कर गए नेक्स्ट आ जाते हैं ओके एक एग्जांपल हो रहा है बड़ा अच्छा है आप हंसेंगे इसको देख के वेन वाइफ डाइज पर ध्यान से सुना पन वेन वाइफ डाइज हसबेंड वेट्स फॉर अ सेकेंड सेकेंड पन वेन वाइफ डाइज जब पत्नी मर जाती है हसबेंड वेट्स पति रोता है फॉर अ सेकेंड एक क्षण के लिए यानी कुछ टाइम के लिए पति रोता है जब पत्नी मर जाती है कुछ टाइम के लिए रोता है एक तो ये हो गया दूसरा वेन वाइफ डाइज हसबेंड वेट्स फॉर अ सेकेंड जब पत्नी मर जाती है ना तो पति दूसरी के लिए रोता है यानी ही वॉन्ट्स टू रिमैरी वो फिर से शादी करना चाहता है तो सेकेंड दूसरी के लिए एक बार फिर देख लेंगे सी इज अ वाइट लेडी वाइट मीन्स डबल मीनिंग है नॉट गुड और एक लाइन हो गई हल्की पतली लाइज एक झूठ बोलना और एक गिरना और यहाँ पे आ सेकेंड मीन्स सेकेंड मीन्स दूसरी या कुछ टाइम के लिए तो वन मीन्स डबल डेलिंग स्लेस अलंकार मंगन को देख मंगत को देख पट देख बार बार पट हिंदी में पट मीन्स एक पट मीन्स किवाड़ दरवाजा और दूसरे पट मीन्स वस्त्र कपड़े तो नेक्स्ट है पर्सनिफिकेशन सबको आते हैं तो बहुत ईजी है पर्सनिफिकेशन मीन्स मान निकरण मानव बना देना लाइफलेस और एब्सट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज लिविंग बींग्स जब निर्जीव चीजें सजीवों की तरह व्यवहार की जाए जब एब्सट्रैक्ट आइडियाज लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करे तो वहां पर्सनिफिकेशन हो जाता है पर्सन बना देते हैं व्यक्ति बना देते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को पर्सन बना देना पर्सनिफिकेशन कर देना मानवीकरण कर देना 
lifeless objects and abstract ideas are thought of as living acts of mana jata hai jaise jeevit cheeze ho example de lijiye experience is the best teacher experience ka acha teacher kuch nahi hai to experience teacher hai experience is the best teacher experience to kaun nahi hai aur kama usko experience ko padha jata sorry एक्सपीरियंस को लिविंग थिंग दिखा दिया तो यहाँ एक्सपीरियंस इज द बेस्ट पिक्चर इस एक्सपीरियंस को माना बना दिया लव इज ब्लाइंड लव कहाँ है लव दिखता नहीं एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सजीव दिखा रहे हैं हमारे सामने दिखा रहे हैं उसको अंधा कह रहे हैं लव इज ब्लाइंड नेक्स्ट देखेंगे द विंड एल्स एल्स नहीं यहाँ विंड विस्पर्स होती है हवा नहीं बताती हवा विस्पर करती है देखना चाहिए ना हमने भी देखा द विंड विस्पर्स सीक्रेट्स इन माई ईयर्स हवा मेरे कानों में रहस्य बताती है तो द विंड विस्पर्स सीक्रेट्स इन माई ईयर्स हवा मेरे कान में रहस्य बताती है तो यहाँ क्या हो गया यहाँ हो गया आपका पर्सनिफिकेशन मानवीकरण मानव बना दिया नो लिविंग थिंग्स बिहेव लाइक लिविंग वन नेक्स्ट वन है यूपीमिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी यूपीमिज्म देखो कितना अच्छा है अ वे ऑफ स्पीकिंग अनप्लेजेंट थिंग इन अ प्लेजेंट वे यूपीमिज्म यूपीमिज्म मीन्स हिंदी में प्रियोक्ति मीठे वचन गलत शब्द को भी अच्छे वचन से बोलना अच्छा शब्द लाके उसके स्थान पे किसी को अब्यूज भी कर रहे हो किसी को बुरा भी कह रहे हो तो इस तरीके से कि उसको बुरा भी ना लगे उसको बोलते यूपीमिज्म स्पीकिंग अनप्लेजेंट थिंग इन अ प्लेजेंट वे सुभाव में तरीके से फॉर एग्जाम्पल फेल वर्ड देखो किसी बच्चे को कहें इफ वी से समन यू फेल तुम फेल हो गए तो शॉक लगेगा लेकिन फेल के बजाय हम उसे कहें नॉट क्वालिफाइड शॉर्ट वर्ड है डैगर नहीं लगेगा शॉर्ट है नॉट क्वालिफाइड फेल के लिए क्या वर्ड किया यू आर नॉट क्वालिफाइड और सीधा ही कह दे यू आर फेल तुम तो फेल कर दिए गए लगे लेकिन कहते नॉट क्वालिफाइड या किसी को कह, कोई कहे वो असफल हो गया वो विजय नहीं प्राप्त कर सका तो उसको कहे ही वुड नॉट मेक इट शॉर्ट तरीके से मीनिंग तो असफल ही है लेकिन कहा ही वुड नॉट मेक इट एक डाई वर्ड कि उसके फादर मर गए डाई कितना डेंजरस वर्ड है डेगर लगता है लेकिन उस डाई के स्थान पर पास्ट वर्ड यूज कर दिया सो हिज फादर डाई के बजाय आपने क्या कहा पास्ट वर्ड मीनिंग तो सेम है लेकिन कहा क्या डाई डबे डाई डबे के स्थान पे पास्ट अवे सॉरी तो हिज फादर पास्ट अवे ही कुड नॉट मेक अ मूव वो नेक्स्ट क्लास में नहीं जा सका तो सॉफ्ट वर्ड है तो यहाँ पे यूपिमिज्म यूपिमिज्म मीन्स स्पीकिंग सेम अनप्लेजेंट थिंग्स इन अ प्लेजेंट वे और अस्वभावनी चीजों को स्वभाव में तरीके से कहना उसे बोलते हैं यूपिमिज्म स्पीकिंग ऑफ अनप्लेजेंट थिंग्स इन अ प्लेजेंट वे और लास्ट आ गया लास्ट में अभी दो हो रहा है ऐसा है रिपीटेशन रिपीटेशन होता है दोहराओ रिपीट होना किसी वर्ड का फॉर एग्जाम्पल यानी रिपीट ऑफ सेम वर्ड या रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड या फ्रेज किसी सेम शब्द को या फ्रेज को रिपीट करना दोहराना फॉर एग्जाम्पल माई लव इज लाइक रेड रेड रोज देखो ये रेड 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 है ना या रिपीट किया है आपने और एक ट्वेल्थ क्लास में हुआ है ना माई मदर एट सिक्सटी सिक्स वहाँ लास्ट में कमला दास करती है ना स्माइल 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 तो स्माइल 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 क्या किया है आई डेड नथिंग बट स्माइल 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 मीन रिपीट कर दिया वर्ड पोइटिक ब्यूटी को बढ़ा दिया तो उस इनहेंसिंग ऑफ पोइटिक ब्यूटी रिपीटेशन एक बार फिर देख लेते हैं एंटीथिस ऑक्सीमोर उधर किया था उधर था ऑक्सीमोर मीन्स अपोजिट वर्ड्स एंटीथिस मीन्स अपोजिट स्टेटमेंट्स मैन थिंग्स गोड लाफ्स मैन प्रपोजेज गोड दिन डिस्पोजेज हाई पर गोड टू एक्सेट समथिंग किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के कह देना बहुत बढ़ा देना टेन थाउजेंड सो या टाउंड एक नजर में दस हजार देखे या फिर डायरेक्ट लाफी लाफ क्या इस्तेमाल करता है कभी कोई ओनोमेटोपिया ओनोमेटोपिया बहुत बिजी है साउंड ऑफ समथिंग हिसिंग बसिंग भी साउंड पन डबल मीनिंग दो टाइप का मीनिंग सलेक्स हिंदी में लाइज लाइट 
और आपको सेकेंड आपने किया लिखा वन पर्सनिफिकेशन मानवीकरण कर देना नॉन लिविंग थिंग्स भी है लाइक लिविंग वन पर्सनिफिकेशन मानव बना देना युगिज्म युगिज्म मीन्स टू से टू स्पीक अनप्लेजेंट थिंग इन अनप्लेजेंट वे फेल को फेल को जैसे फेल वर्ड है उस वर्ड को फेल न कह के आप कहेंगे नॉट क्वालिफाइड डाइड न कह के आप कहेंगे पास्ट अवे ठीक है ना और नेक्स्ट है रिपीटेशन रिपीटेशन होता है किसी वर्ड का रिपीट होना स्माइल 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 नेक्स्ट वन है हमारा क्लाइमैक्स कोई भी मूवी है स्लो 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 हीरो हीरोइन हीरो हीरोइन पे टर्निंग पॉइंट आता है क्लाइमैक्स तक चले जाते हैं ऐसे आइडियाज और व्यूज इन एन असेंडिंग ऑर्डर चढ़ता था चढ़ता हुआ पर पहले स्टेटमेंट थोड़ी फिर ज्यादा 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 बिल्कुल लास्ट में चरण में ले जाएंगे क्लाइमैक्स फॉर एग्जाम्पल क्लाइमैक्स मीन्स हल्का 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 कम इम्पोर्टेंट लेस इम्पोर्टेंट मोर इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे इसको बोलते हैं क्लाइमैक्स की तरफ ले जाना चढ़ता था आइडियाज या व्यूज इन एन असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ने चढ़ता पर चढ़ता पर इम्पोर्टेंस बढ़ती हुई फॉर एग्जाम्पल ही लॉस्ट हिज फैंस में कोई बहुत फेमस पर्सनैलिटी है अपने फैन जो है उन फैंस को खोदता है सबसे पहले फिर फ्रेंड्स को और लास्ट में अपनी फैमिली को तो सबसे जरूरी तो फैमिली है है ना तो सबसे पहले फैंस को इम्पोर्टेंट भी फ्रेंड्स कुछ इम्पोर्टेंट और फैमिली बिल्कुल इम्पोर्टेंट है तो ही लॉस्ट हिज फैंस फ्रेंड्स एंड फैमिली तो ये क्या है क्लाइमैक्स की तरफ चला गया सेकेंड ही बिकेम ही गोट सेलेक्टेड एज पी आर टी पीजीपी पीजीपी एंड देन प्रिंसिपल लास्ट में गया प्रिंसिपल बी ओ डी ओ डायरेक्टर तो ये क्या है चढ़ता क्रम है क्लाइमैक्स की तरफ जा रहा है क्लाइमैक्स असेंडिंग ऑर्डर आइडियाज व्यूज के असेंडिंग ऑर्डर चढ़ता क्रम क्लाइमैक्स एंटी क्लाइमैक्स परिवार खो दिया फिर फ्रेंड्स और लास्ट में फैंस इसको अपोजिट कर दो ऐसे इसको अपोजिट कर दो ही बिकेम प्रिंसिपल पीजीटी एंड देन टीजीटी ऐसे भी नहीं होता है होता है डिमोशन जब हो जाता है तो ये बार फिर देखेंगे क्लाइमैक्स असेंडिंग ऑर्डर चढ़ता क्रम एंटी क्लाइमैक्स उसका अपोजिट उतरता क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट ही लॉस्ट हिज फैमिली को भी देखो फैमिली या ही लॉस्ट हिज हेल्थ वेल्थ एंड पर्स हेल्थ हेल्थ ही खो गया क्या रह गया वेल्थ मनी खो गई और पर्स पर्स ये तो कोई इंपोर्टेंस नहीं तो यहां ही लॉस्ट हिज हेल्थ वेल्थ एंड पर्स एंटीक्वाइमिक्स यदि यहां रहे ही लॉस्ट हिज पर्स वेल्थ एंड हेल्थ क्लाइमैक्स तो क्लाइमैक्स चलता क्रम मेन इंपोर्टेंट स्टार्टिंग में और एंटी क्लाइमैक्स उतरता क्रम तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इट इज very much for it it will be very good for us if you subscribe the channel so that the video will reach the needy people इस वीडियो को हो सके तो सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना चैनल का क्या नाम है ईश्वर छोकर इस चैनल का नाम है ईश्वर छोकर please subscribe it and thanks for watching the video hope you get the benefit of philosophy speech and poetic devices thank you